ഫ്രണ്ട്സ് പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് അവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് അമൃതം പൊടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു മധുര കട്ടലേറ്റാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം കേട്ടോ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ കറുത്തുള്ളി ചേർക്കുക പക്ഷേ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഒരു കളർ കിട്ടുക ഒരു ടീസ്പൂണോളം നല്ല ജീരകം ചെറിയ ജീരകമാണ് ഒരു നുള്ളുപ്പ് പിന്നെ ഏലക്കയും പഞ്ചസാരയും കൂടി പൊടിച്ചൊരു അര ടീസ്പൂണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങ ചിരവി ഇത് വേണം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിനടുത്ത് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മധുരമെങ്കിൽ അതിന് അളവ് കുറയ്ക്കാം ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് ഒരു ഒരു ഒരുവിധം വലിയ ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കപ്പ് അമൃതം പൊടി അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം കേട്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുക്കാം നമ്മൾ എത്ര അമൃതം പൊടി എടുക്കണം അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും അപ്പം നമുക്കിത് വേഗം തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ശർക്കര ലൈനി ആക്കിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് മുഴുവൻ ഒഴിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അതെ കുറച്ച് വെള്ളം ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ലൈനി ആക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ ലൈനി ആക്കാം കുറച്ചും കൂടി കട്ട അടയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ശർക്കര ലൈനി ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ലൈനി ആക്കി എടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശർക്കരയിൽ ഒരുപാട് കല്ലും ഞാൻ പൊടിയൊക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടിയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അരിയിച്ചിട്ട് ഈ ബാത്റൂം ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് അതിലോട്ട് തന്നെ ആക്കി വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ കല്ലും കട്ടിയൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊടി അമൃതം പൊടിയുടെ സ്പൂണ് വലിയ മുഖ്യമുണ്ട് ആ ഒരു പൊടിയാണ് അപ്പം നമുക്കിത് വേഗം ലൈനി ആക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഇളക്കി എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ നന്നായിട്ട് ഞാനത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിയിൽ നല്ല കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിച്ച് നമുക്ക് ബോളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ലഡ്ഡു ആക്കിയിട്ടും കഴിക്കാം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഒരു കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്കത് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇനി ഈ ഉരുളകൾ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചെറിയൊരു ഉരുള പിടിച്ചിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളം കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇത്ര അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കണേ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ തെറ്റിപ്പോൾ ഞാൻ തള്ളിയതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓയിൽ ചൂടാവണം മുന്നേ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കാം എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് കംസിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ കണ്ടോ ഞാനൊരു മുട്ടയുടെ അടുത്തുള്ളു നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അമൃതം പൊടി എടുക്കണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മുട്ടയുടെ ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ നമുക്ക് ബ്രെഡ് കംസിൽ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പൊരിച്ചെടുക്കാം അമൃതം പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടിയുന്ന ഒരു പരിപാടിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരുപാട് കുത്തിയൊക്കെ ഇളക്കരുത് ഒരു വശം മൊരിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത വശം അതേപോലെ മൊരിച്ചെടുക്കാം നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ നല്ല മധുരം അതിനനുസരിച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിനെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു വശം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പൊ ഇതല്ലേ ഒരു വശമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ആവും നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് ശർക്കര ലൈനിൽ ഇട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതല്ലേ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അത് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് അത് നമുക്ക് കോരി എടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പെട്ടെന്നാവും നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് അപ്പൊ നോക്കിയാണ് എടുക്കാനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവർ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതുവരെ രുചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് അപ്പം ഇതേപോലെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ